హాయ్ బ్రివన్ ప్రజెంట్ వీడియోలో మనము యూట్యూబ్ మోనోమీటర్ ఓకేనా ఒక యూట్యూబ్ మోనోమీటర్ సో దీని మీద ఒక ప్రాబ్లమ్ని చూద్దామండి ఓకే సో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చూసామంటే ద రైట్ లింబ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ యూట్యూబ్ మోనోమీటర్ కంటైనింగ్ మెర్క్యూరీ సో ఒక యూట్యూబ్ మోనోమీటర్లో మెర్క్యూరీ ఉందని చెప్పారండి సో మెర్క్యూరీ అంటే కొంచెము హెవీ ఫ్లూయడ్ ఓకే మెర్క్యూరీ ఉందన్నారు కాబట్టి సో యూట్యూబ్ మోనోమీటర్లో మానోమెట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ వచ్చేసి మెర్క్యూరీ సో ఇనిషియల్గా రెండు లింబ్స్లో సేమ్ లెవెల్లో ఉంటుంది మెర్క్యూరీ ఓకేనా సో ఇలా ఉన్న యూట్యూబ్ మానోమీటర్ని తీసుకెళ్ళేసి ఏం చేశాడు కంటైనింగ్ మెర్క్యూరీ రైట్ లింబ్ ఈజ్ ఓపెన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ ఓకేనా సో ఇది లెఫ్ట్ లింబ్ ఇది రైట్ లింబ్ కాబట్టి సో రైట్ లింబ్ వచ్చేసి అట్మాస్ఫియర్కి ఓపెన్గా ఉందన్నాడు సో దీన్ని క్లోజ్ చేయకుండా వదిలిపెట్టేస్తుంది వైల్ ద లెఫ్ట్ లింబ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ పైప్ దీని లెఫ్ట్ లింబ్ వచ్చేసి తీసుకెళ్ళేసి ఒక పైప్కి కనెక్ట్ చేసాడంట ఇది దీనిలో ఏదో ఒక ఫ్లూయిడ్ పోతూ ఉంది సో దీనికి లెఫ్ట్ లింబ్ని తీసుకొచ్చేసి పైప్కి కనెక్ట్ చేశాడంట ఇన్ విచ్ ఏ ఫ్లూయిడ్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ జీరో పాయింట్ నైన్ సో ఈ పైప్ లోపల పోయే ఫ్లూయిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ ఇచ్చాడండి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లూయిడ్ ఓకే ఈ పైప్ లోపల ఒక ఫ్లూయిడ్ పోతుందంట ఫ్లూయిడ్ ఏదో ఒక లిక్విడ్ పోతుంది అన్నాడు సో ఈ లిక్విడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ నైన్ ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు ఇందు లోపల ప్రెషర్ ఉండొచ్చుగా సో ఈ పైప్ లోపల ప్రెషర్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఫ్లూయిడ్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి పోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పైప్ లోపల కొంత ప్రెషర్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి సో ఈ పైప్ని తీసుకెళ్ళేసి యూ యూట్యూబ్ మనోమీటర్కి కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ ఫ్లూయిడ్ వచ్చేసి కొంత ప్రెషర్ నెడుతుంది అన్నమాట దేని నెడుతుంది దీని లోపలికి నెడుతుంది నెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ఫ్లూయిడ్ వెళ్ళేసి ఈ మెర్క్యూరీని పుష్ చేస్తుంది నెడుతుంది కిందకి నెడుతుంది సో కిందకి నెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్న ఈ మెర్క్యూరీ కొంచెం డౌన్ అయ్యేసి ఇటు సైడ్ ఉన్న మెర్క్యూరీ కొంచెం అప్ అవుతుంది సో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా మెర్క్యూరీ లెవెల్లో కొంత డిఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది ఎందుకని ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి నెడుతుంది మెర్క్యూరీని పైకి నెడుతుంది సో నెట్టడం వల్ల మెర్క్యూరీ పైకి వెళ్ళిందండి సో మనకు అర్థం అవ్వడం కోసం కొంచెం పెద్దగా గీసుకుంటున్నాం సో ఇలాగా మెర్క్యూరియల్ లెవెల్లో కొంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ఓకేనా సో ఇది స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత అన్నాడు జీరో పాయింట్ నైన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది పైప్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ది పైప్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ బిలో ద లెవెల్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ సో మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఈ పైప్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందన్నాడు ఈ పైప్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ 12 సెంటీమీటర్స్ 12 సెంటీమీటర్స్ డిఫరెన్స్లో దీని సెంటర్ ఉందన్నాడు ఎక్కడి నుంచి మెర్క్యూరీ లెవెల్ కాడ నుంచి బిలో ది లెవెల్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఇన్ ద రైట్ లింబ్ అయితే ఫైండ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ద పైప్ ఈ పైప్ లోపల పోతున్న ఈ ఫ్లూయిడ్ యొక్క ప్రెషర్ కనుక్కోమన్నాడు ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఇన్ ద టూ లింబ్స్ ఈజ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ సో ఈ లెఫ్ట్ లింబ్లో మెర్క్యూరీ ఉంది అదేవిధంగా రైట్ లింబ్లో మెర్క్యూరీ ఉంది ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నాడా అంటే ఈ రెండు లెవెల్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నాడు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇక్కడ ప్రెషర్ పీ వాల్యూ ఎంత అని అడిగాడు సెంటర్లో ప్రెషర్ పీ వాల్యూ ఎంత ఈ ప్రెషర్ని మనం కనుక్కోవాలి సో ఇచ్చిన గివెన్ డేటాని ఒకసారి బ్రీఫ్గా రాసుకున్నాము అంటే సొల్యూషన్ గివెన్ డేటా సో గివెన్ డేటాలో మనకి ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చినాడు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇచ్చాడు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ సో దీని లోపల పైప్ లోపల పోతున్న ఫ్లూయిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ నైన్ ఇచ్చాడు సో దీని నుంచి మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఈ ఫ్లోయింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఈ పైప్ లోపల పోయే ఫ్లూయిడ్ యొక్క డెన్సిటీ దేర్ ఫోర్ density of density of fluid is equal to specific gravity of a fluid into specific gravity of a fluid into formula into specific gravity of a fluid into density of standard fluid density of standard fluid always we prefer density of standard fluid is equal to 1000 kg per meter cube idi deniki sambandhinchindi water సో వాటర్కి సంబంధించిన దీన్ని మనము స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటాం అన్నమాట ఓకే స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటాం
सो दीन का मन क्या देर फोर डेट आफ फ्लोइंग फ्लूड इज ईक्वल टू डेट आफ रो अटे डेट आफ फ्लोइंग फ्लूड इज ईक्वल टू जीरो पाइंट नईन एंट थौज इज नथिंग बट नईन हड्रेड केजी पर् मीटर क्यूब सो इधे डेट आफ फ्लोइंग फ्लूड पैप लोतना फ्लूड डेटी ओके सो पे इक मन क्युलेट्स इंके मुझे स्पेसीफि ग्राविटी आफ् मेरक्यूरी सारी गमन यूट्यूब मनोमीटर उ काफी कलर उ कलर ओक फ्लूडे मेरक्यूरी मेरक्यूरी सो मेरक्यूरी की कोड़ा स्पेसीफि ग्राविटी उ कदा वट इज द स्पेसीफि ग्राविटी आफ् मेरक्यूरी थर्टीन पाइंट सिक्स खचिता मन गुर्तपेवासि स्टाडर्ड नंबर इवे ओके सो दी स्पेसीफि ग्राविटी आफ् मेरक्यूरी मन की ऐडिया उबी दी डेट आफ् मेरक्यूरी मन पेक सो दे फोर डेट आफ डेटी आफ मेरक्यूरी ओके डेट आफ् मेरक्यूरी इज ईक्वल टू स्पेसीफि ग्राविटी आफ् मेरक्यूरी इंटू डेट आफ् स्टाडर्ड फ्लूड डेट आफ् स्टाडर्ड फ्लू डेट आफ् स्टाडर्ड फ्लूड स्टाडर्ड फ्लूड मनमेंट वाटर ने स्टाडर्ड फ्लूड सो दे फोर दीन वाल्यू वर्टी सिक्स डबल जीरो केजी पर् मीटर क्यूब सो दिस्ज द डेट आफ् मेरक्यूरी डेटी आफ मेरक्यूरी सो ई रेट अला पक्न पे इपू मन केवाले इकड डिफर इन मेरक्यूरी लैवल्स इच्छा कदा सो ने हईटे न्युलेट हईट ओके हईट यह हईटे एंतनी खचिता इकड् इकड वर को ट्वेंटी उबी ट्वेंटी मैनस् ट्वेल्व चिस्ते ट्वेंटी मैनस् ट्वेल्व चे एट सेंटीमीटर्स एट सेंटीमीटर्स ने हेच वन अट्ठना एट सेंटीमीटर्स ने हेच वन अट्ठना अदे विधा इकडनी इकडन इकडन इकड वरक हईट ने ट्वेंटी अने दी हेच टू अट्ठना ट्वेंटी अने दी हेच टू ट्वेंटी सेंटीमीटर्स एक्डनी इकडनी सो इन मन की प्रेजर डिफरस प्रेजर कावाली मन गुर्तवास पाइंटे एपड़े रे फ्लूड सेम्गा उ ओके रे फ्लूड सेम एक् सेम सो ईवल्लो केम फ्लूडी का बट्टी कक्न मन कंसडर चुस्त अवसर लेकु सो ने सैक्न ये तस्को सो एक्कते रे फ्लूड सेम्गा उ अड़क मन कौन पार्ट एलमेटे पै पार्ट स्टडी चुस्के मन सरपोदन सो इन ना प्रेजर डिफरस लफ्ट सैड प्रेजर रईट सैड प्रेजर चूसान ईक्विब्रिम कंडीशन खचिता सिस्टम मत दगर आगे ओके ना आगे खचिता एमें ईक्म की रीचे ईक्म की रीचे खचिता इट सैड उ प्रेजर्स मत रईट सैड उ प्रेजर्स के ईक्वल अव्वाली काबटे लफ्ट सैड प्रेजर्स चूसा प्रेजर इन लफ्ट लिंब इज ईक्वल टू प्रेजर इन रईट लिंब एपड़ और सटन स्टेज खचिता ईक्म कंडीशन को बट्टी आ कंडीशन लफ्ट सैड उ टोटल प्रेजर वे रईट सैड उ टोटल प्रेजर के ईक्वल अव्वाल सो इपू लफ्ट सैड उ प्रेजर्स एंत चुदा सो लफ्ट सैड उ प्रेजर सो पैप लपल एंत प्रेजर उ पी मन कल वालूने ओके सो लफ्ट सैड उ पी प्लस एपड़ना मन की वर्टिकल हईट फ्लूड वर्टिकल हईट वाल प्रेजर वस्तु कदा हईड्रोस्टाटि ला हईड्रोस्टाटि लाइटे प्रेजर अट एनी पाइंट इज ईक्वल टूक वाटर लपला वाटर लपड़ना सर और पर्टिकलर पाइंट दी प्रेजर कावाली अंत आ पाइंट पैन एंत हईट उटर यह पाइंट पैन एंत हईट उटर सो अभी उन्दे प्रेजर इज ईक्वल टू रो जी हेच सो ओके पाइंट देजर अंत रो जी हेच सो हईट बेसको मन की पर्टिकुलर प्रेजर उबी सो इक इकड प्रेजर पी उबी नैक्स्ट हईट वाल हईट आफ फ्लूड वाल प्रेजर वस्तु काबी आ प्रेजर की फार्मला रो जी हेच ओके रो जी हेच बट इक रो अं ये फ्लूड सेम पैप लपल उ फ्लूडे फ्लूड काबी डेटी आफ फ्लोइंग फ्लूड सो जी अने काटेंट का जी अट्ला इप्ड हेच अंटे हेच वन हेच टूना सो ई हईट एंत उ अभी सो इदंत हेच वन सो हेच वन इंकेम लफ्ट सैड मन 
ఈ లైన్ పైన ఏ ఏ సెక్షన్ పైన లెఫ్ట్ సైడ్కి సంబంధించి ఇంకేమన్నా మనం తీసుకోవాలా తీసుకోవలేదు సో నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్కి వచ్చేసామంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్కి వచ్చామంటే రైట్ సైడ్ ఏముందో చూడండి ఈ లైన్ పైన ఓన్లీ మెర్క్యూరీనే ఉంది ఇంకేమీ లేదు కాబట్టి మెర్క్యూరీ ఈ వర్టికల్ హైట్ వల్ల మనకి ప్రెషర్ వస్తుంది ఎంత హైట్ ఇది ట్వంటీ ఈ ట్వంటీకి పేరేం పెట్టాము హెచ్ టూ సో ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో జీ హెచ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో జీ హెచ్ సో ఇది ఏం ఫ్లూయిడ్ ఇది మెర్క్యూరీ కాబట్టి డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ సో మెర్క్యూరీ ఈ మొత్తం హైట్ని ఎంత అనుకున్నాము హెచ్ టూ అనుకున్నాం కాబట్టి హెచ్ టూ సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే పీ ప్లస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఎంత నైన్ సో నైన్ హండ్రెడ్ సో జీ వాల్యూ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ మనకు అందరికీ తెలిసిన స్టాండర్డ్ నెంబర్ యాక్సలరేషన్ కాబట్టి జీ వాల్యూ ఎంత నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో దిస్ ఈజ్ ద యూనిట్స్ ఫర్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ సో నెక్స్ట్ హెచ్ వన్ ఎంత వచ్చింది మనకి హెచ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి సో ఎయిట్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి నైన్ హండ్రెడ్ అనేది యూనిట్స్ ఏంటి కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ జీకి యూనిట్స్ ఏంటి మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అన్ని మీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి నేను హెచ్ను కూడా హెచ్ వన్ ఎంత ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఈ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ నేనేం చేస్తున్నానంటే మీటర్స్లోకి రాసుకుంటున్నాను సో మీటర్స్లోకి రాసుకుంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ మీటర్స్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఎంత థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ జీ వాల్యూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ హెచ్ టూ వాల్యూ ఎంత హెచ్ టూ వాల్యూ వచ్చేసి ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఈ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ని మీటర్స్లోకి మార్చుకుంటే జీరో పాయింట్ టూ మీటర్స్ అవుతుంది సో ఇది కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నామంటే పి ఇచ్ సైడే ఉంచేసి నేను రిమైనింగ్ అన్ని ఒక సైడ్కి తీసుకెళ్తున్నాను థర్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ మైనస్ సో ఇది అవతల పోతే మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ సో ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే వీ విల్ గెట్ పి వాల్యూ యాజ్ అ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ నైన్ డబల్ సెవెన్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రెషర్ వాల్యూ సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రెషర్ ఎక్కడ ఇన్ సైడ్ ద పైప్ సో ఈ పైప్ లోపల ఇంత ప్రెషర్ ఉందండి ఇంత ప్రెషర్ ఉంటేనే దీని లోపల ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో జరుగుతూ ఉంది సో వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ దిస్ పి వాల్యూ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ప్రెషర్ ఇన్ సైడ్ ద పైప్ బై యూజింగ్ యూట్యూబ్ మానోమీటర్ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద యూట్యూబ్ మానోమీటర్ సో ఇక్కడ చూసామంటే మనము పైప్ లోపల పోయే ఫ్లూయిడ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ తక్కువగా ఉంది యూట్యూబ్ మానోమీటర్లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ ఎక్కువగా ఉంది నా వీడియో మీకు హెల్ప్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ప్రమోట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ